সালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানে আমরা বিলেত বাংলাদেশ এবং ইউরোপের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদেরকে আমন্ত্রণ জানাই তাদের কাছ থেকে তাদের ব্যক্তিগত সফলতা ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ এবং যে ক্ষেত্রে তারা কাজ করছেন সেই ক্ষেত্র সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করি আজকেও আমরা একজন ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ সুইডেন সুইডেন থেকে তিনি এসছেন জনাব নাহিদ হাসান জনাব নাহিদ হাসান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে এখানে আসার জন্য জনাব নাহিদ হাসান হচ্ছেন একজন ব্যবসায়ী একজন প্রবাসী বাংলাদেশি সুইডেনের এবং একজন সফল ব্যবসায়ী এবং একজন সমাজ সেবক আমরা আজকে তার কাছ থেকে বিশেষ করে সুইডেন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব যে সুইডেনের বাংলাদেশি কমিউনিটি আমরা এখানে যেভাবে ব্রিটিশ বাংলাদেশেরা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি এবং ধীরে ধীরে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জানান যেভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে সেই ক্ষেত্রে সুইডেনে সুইডিশ বাংলাদেশে যারা আছেন তাদের বর্তমান অবস্থা কি তারা কোন পেশাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেন এখানে যেমন আমরা কারি ইন্ডাস্ট্রিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে অঙ্গাঙ্গিভাবে কারি ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন জড়িত সুইডেনে এই ধরনের কোনো বাস্তবতা আছে কি না কথা বলবো সুইডেনের ইমিগ্রেশন পলিসি সম্পর্কে কথা বলবো সুইডেনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ বাংলা ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা সুইডেনের প্রেক্ষাপটে কেমন অপরচুনিটি আছে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জন্য কিংবা বা ব্রিটিশ বাংলাদেশে এই ব্রিটেনে সুইডিশ বাংলাদেশিদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা আছে কিংবা অপরচুনিটি আছে বলে জনাব নাহিদ হাসান মনে করেন জনাব নাহিদ হাসান আমি প্রথমেই আপনার সম্পর্কে জানতে চাইব আপনি সুইডেনে কেন গেলেন সাধারণত বাংলাদেশ থেকে যারা আসেন তাদের প্রথম ডেস্টিনেশন থাকে সম সাধারণত ইউকে ইউরোপের এ প্রান্তে আটলান্টিকের ওই প্রান্তে থাকে আমেরিকা সুইডেন কেন আপনি চুজ করলেন আমি সুইডেন চিন্তা করি মানে এটা শান্তির দেশ সবচেয়ে সে এই জন্য আমি প্রথম চয়েস করি প্লাস হিউম্যান রাইটস বেশি সবচেয়ে পৃথিবীর মধ্যে আর আমি তার জন্য আমি ফার্স্ট চুজ করি আমি সুইডেনকে আচ্ছা তো আপনি সুইডেনে কবে গেলেন আমি নব্বই দশকে এবং প্রথম যাওয়ার প্রেক্ষাপটকে ছিল আপনার এখানে যেমন অনেকেই আসেন স্টুডেন্ট হিসাবে অনেকেই ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসেন অনেকেই জব নিয়ে আসেন বিভিন্ন কোম্পানির থ্রুতে অনেকেই বিজনেসম্যান হিসাবেও এখানে মাইগ্রেট মাইগ্রেশন করেন তো আপনি কীভাবে সুইডেন আমি প্রথমে মাইগ্রেশন হিসেবে ঢুকি তারপরে আমি পড়াশোনা করি ওখানে ফ্যাশন ডিজাইনের উপরে তারপর আমি ওখানে থেকে যাই আর কি সুইডেনে থাকার প্রেক্ষাপট কি মানে কোনো ধরনের কোন ধরনের ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করতে হয় কয়েক বছর থাকতে হয় আমি আমার তো ব্যাপারটা একটু বিভিন্ন আমি একটু লাকিলি পেয়ে গেছি যেহেতু যারা নেই ওখানে আঠেরো মাস থাকছে মানে একটা এমিনিস্ট্রির কারণে আমি পেয়ে গেছি আচ্ছা আমার তো একটু ডিফারেন্ট কেস কিন্তু অন্য অন্য কারণ ওখানে সাধারণ কেসগুলো সাধারণ কেসগুলো আপনার হয় আপনার স্টুডেন্ট হয়ে ওখানে যারা মনে করেন এখন যখন কাজের পারমিশন দিয়ে অনেকের থেকে যাচ্ছে তখন এটা ছিল না তখন আপনার ম্যাক্সিমাম আপনার হয়তো বিয়ে করে থাকতে হতো এটি মেইন রিজন ছিল আর কোনো রিজন ছিল না এখন কোন প্রেক্ষাপটে যেমন এখানে কেউ যদি দশ বছর থাকে সাধারণত দশ বছর যদি কেউ লিগেলি থাকেন তাহলে তাকে একটি স্ট্যাটাস দেওয়া হয় ইন্ডেফিনিট লিভ থাকার জন্য আর কি তাকে স্ট্যাটাস দেওয়া হয় তার পরবর্তীতে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ তারা অপটেন করেন তো সুইডেনে আমরা জানি ইমিগ্রেশন পলিসি আরেকটু সহজ অনেক সহজ এখান থেকে হ্যাঁ কীরকম আপনি যেমন স্টুডেন্ট যদি যান আপনি কাজের পাশাপাশি যদি কোনো একটা রেস্টুরেন্টও কাজ দেখান তখন আপনি একবার পারমিশন দিয়ে দিচ্ছে কয় দিনের মধ্যে যায় দুই বছরের মধ্যে ওরা কি পিয়ার দিয়ে দেয় আপনি চার বছরের মধ্যে পারমানেন্ট মানে পারমিশন রেস্টুরেন্ট দিয়েছে এবং ছয় বছরের মাত্র সুইডিশ পাসপোর্ট আপনার শুধুমাত্র লিগেলি থাকতে হবে লিগেলি থাকতে হবে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন যে আপনি হিউম্যান রাইটসের জন্য আপনি প্রথমে সুইডেন চুজ করেছেন শান্তির দেশ এক্সাক্টলি সুইডেন প্রেক্ষাপটটা কি ব্রিটেনকেও তো আমরা শান্তির দেশ বলি আমার কাছে মনে হয় সুইডেন খুব মানে ওরা ওরা খুব আপগ্রেড মানে থিঙ্কিং যেমন একটু আপনার আমি জানি না আমি আপনাকে বলতে চাই না যে ইংল্যান্ড আপগ্রেড না অবশ্যই আপগ্রেড কিন্তু সুইডেন ওরা খুব আপগ্রেড ওরা খুব মিচুয়াল আপনার খুব ডিপ্লোমেটিক ওদের নেচারে আপনার মনে করেন আপনার যে কোনো কিছু ওরা যে কোনো কিছু ল যখন ওরা তৈরি করে আপনি ওরা তৈরিটা চিন্তা করে আপনার মোরাল বেস ল তৈরি করে আই ক্যান গিভ ইউ গুড এক্সাম্পল যেমন আমি যদি এখন আমার রেস্টুরেন্ট বিজনেস আমি যদি মনে করেন অ্যালকোহল খেয়ে আমি গাড়ি চালাই তখন আপনারা আমার আমার এই অ্যালকোহলের পারমিশন আমার তো গাড়ির পারমিশন নিবেই ইন দি মেন টাইম আমার রেস্টুরেন্টে অ্যালকোহল বিক্রি করার পারমিশনটা নিয়ে নিবে বন্ধ করে দেবে বন্ধ করে দেবে বিকজ অফ আমি তো আমি আপনার 
আমি যেহেতু অ্যালকোহল খেয়ে রেসপন্সিবল নাই আমি তার জন্য আমি কিভাবে রেস্টুরেন্ট চালাবো দিস ইজ দ্য মোরাল কোশ্চেন ওদের জিনিসগুলো এই ধরনের হিউম্যানিটির খুব মানে বেস করে সবকিছু তৈরি করা যেটা অন্য দেশে নাই আচ্ছা তো এই যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুব বললেন যে ওরা আপগ্রেডে চিন্তা ভাবনা করে এবং একই সাথে মোরাল লেজিসলেশনের ক্ষেত্রে মোরাল আসপেক্টকে তারা গুরুত্ব দেয় এক্স্যাক্টলি তো এই ক্ষেত্রে বৈশ্বিক চিন্তা ভাবনা থেকে যেমন বিভিন্ন ধরনের বলয় আছে এখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আছে কিংবা জোট নিরপেক্ষ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে আমরা যেটা বলি কিংবা আমেরিকার সাথে বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ 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 করে সারা বিশ্ব এখন নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন জোটের মধ্যে শরিক হচ্ছে সুইডেন সেটি হয় না এর কারণ কি এর কারণ ওরা 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 যে মানে ওদের সব কিছু বেস চিন্তা মনে করেন আমাদের হিউম্যান জিনিসটা ওরা প্রথম চিন্তা করে যেমন এখন আপনারা এই বছর প্রায় নোবেল প্রাইজ দিচ্ছে যারা এন্ট্রি আপনার নিউক্লিয়ার ওয়েপন জি সো দিস ইজ দ্য থিঙ্কিং আসো ওদের চিন্তা ভাবনা অনেক আপগ্রেডেড যে আমরা যদি আজকে যদি রেভলিউশন করে বন্ধ না করতে পারি আমরা যদি বলারই সুযোগ না পাই তাহলে আমরা কিভাবে এটা আগামীতে বন্ধ করতে পারবো না এই জন্য নোবেল প্রাইজটা পাইছে কিন্তু এর এর মাধ্যমে কি আপনি মনে করেন না যে ওরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সাথে যে সংশ্লিষ্টতা কিংবা অংশীদারিত্ব পার্টনারশিপ সেই পার্টনারশিপ থেকে সুইডেন বঞ্চিত হচ্ছে বঞ্চিত হচ্ছে হওয়ার হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার মনে হয় যে মোরাল যদি আপনি ভালো থাকেন আপনি যদি আপনি পৃথিবী ইকোনমিক্যাল রাইজ করে অন্য দেশে যেমন বাংলাদেশের সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এখন জিডিপি ইট ডাজ মেন দিয়ে বাংলাদেশ মোরালি ডেভেলপ হচ্ছে কিন্তু ওদের চিন্তা ভাবনা ওটা ডিফারেন্ট ওরা ইকোনমি থেকে ওরা চিন্তা করে আমার মোরাল ডেভেলপটা আগে মানে মানে আগে আগে মানে প্রিফার ওরা ইকোনমির সিচুয়েশন কি ইকোনমির সিচুয়েশন ইজ দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স ইজ দ্য রেডিক্যাল গুড মানে ভেরি গুড আপনার এখন আমরা কাজের লোক পাচ্ছি না আপনি এনি ব্রাঞ্চে আমরা কাজে আমরা সাইকোলজিস্ট মিসিং আপনার ডাক্তার মিসিং আপনার কার্পেন্টার মিসিং কাজে লোক পাচ্ছি না মানে এত রাইস করছে লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স সুইডেন সুইডেনের ইকোনমি কোন বেস এখানে যেমন সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি বেস ইকোনমি এখানে এনএইচএস ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বলুন কিংবা পাবলিক সার্ভিস বলুন কিংবা প্রাইভেট সেক্টর বলুন ব্যাংকিং সেক্টর বলুন সবই হচ্ছে ডিপেন্ড করে আপনার সার্ভিসের উপরে এবং যেই সার্ভিসটি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির পর্যায়ে চলে গেছে এই সার্ভিসগুলি তো সুইডেনের ইকোনমি কিসের উপর বেজ অন বেজ অন ইন্ডাস্ট্রি দে হ্যাভ এনো ভলভো দে হ্যাভ এনো ট্রি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বেস নট সার্ভিস বেস নো আপনি বলছিলেন যে আপনাদের অনেক কাজের লোকের স্বল্পতা তো এই কাজের লোকের স্বল্পতা কিভাবে সুইডিশ গভর্নমেন্ট মিট করছে এখন খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমাদের এখন সরকার হয়তো বিভিন্ন দেশে যে ইস্ট লন্ডন ইস্ট ইস্ট কান্ট্রিগুলো যাচ্ছে পোল্যান্ডে যাচ্ছে ওদের ওদের ওখানে গিয়ে অফিস বানাচ্ছে ওখান থেকে আনার জন্য চেষ্টা করতেছে আর কি জেনে আমরা ফুল পে করে কাজ মানে ডাক্তার বা তারপরে আপনার টিচার এসো আনার জন্য আর কি সুইডেনের সিচুয়েশন কি সুইডেনে মাইগ্রেশনকে কিংবা ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটিকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে থেকে তারা বিবেচনা করেন তারা সুইডেনের কন্ডিশন এখন যেমন মাইগ্রেশন যে এখন রেসিস্ট মনে করেন যে পলিটিক্যাল যে আছে ওরা এখন সেভেনটিন আগে সেভেনটিন পার্সেন্ট গ্রো করছে এর এটা স্টক হোমে বা সিটি বেজ আমরা খুব মানে জিনিসটা ফিল করি না কিন্তু গ্রামে খুব বেড়ে যাচ্ছে যেহেতু গ্রামের লোকজন ওখানে কাজ কম ইন্ডাস্ট্রি কম এই কারণে এই জিনিসটা মানে বাড়ার মেন কারণ হচ্ছে এটা যে যেহেতু গ্রামে যেহেতু কাজের জব মানে মানে ওদের জবলেস বেশি এই জন্য ওরা বেড়ে যাচ্ছে প্লাস মুসলিম এখন তো একটা ফ্লু ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাটস ওয়াই এটা বেড়ে যাচ্ছে অন্য কোনো রিজনও নেই এটা আচ্ছা ফ্লুর কারণে বেড়ে যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে লন্ডন বাড়তেছে অস্ট্রেলিয়া বাড়তেছে তারপরে আপনার ডেনমার্কে বাড়তেছে এটা একটা ফ্লু সুইডেনে কি আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এই ধরনের সমস্যা আছে হ্যাঁ সমস্যা আছে তো এইগুলি কীভাবে আপনারা মোকাবেলা করেন কিংবা আপনাদের আপনারা কখনো আক্রান্ত হয়েছে কি না না স্টকম খুব মাল্টিকালচারাল সিটি ইন অল ওভার স্টক মানে সুইডেন বাট অন্য মালমো এইসব জায়গায় হচ্ছে সরকার কিভাবে মোকাবেলা করে সরকার খুব মানে নাইসলি মোকাবেলা করে তারা তারা চায় না যে কোনো সময় রেসিস্ট তারা গ্রো আপ করুক তারা এগেনস্ট অলওয়েজ এগেনস্ট অলওয়েজ আপনি বলছিলেন যে একটি পার্টি অনেক সাপোর্ট তারা পেয়েছে তো তার কত পার্সেন্ট সাপোর্ট পেয়েছে ডানপন্থী একটি দল সতেরো পার্সেন্ট এখন সতেরো পার্সেন্ট এটি অনেক অনেক বড় একটি অংশ তো এই যে এই যে রাইস যেমন অস্ট্রিয়াতে একটি ডানপন্থী দল তারা রেসিস্ট কিনা আমরা জানি না বাট একটি ডানপন্থী দল তারা কিন্তু ক্ষমতায় গিয়েছে এবং ডেফিনেটলি অনেক চেঞ্জেস আসবে অস্ট্রিয়াতে যার প্রভাব সারা ইউরোপে পড়বে তো এই যে চতুর্দিকে রাইজ এবং সুইডেনের মতো একটি শান্তিপ্রিয় দেশ সবসময় ওয়েলকামিং ইমিগ্রেন্টদের জন্য সবসময় ওয়েলকামিং একটি দেশেও যদি এখন সেভেন্টিন পার্সেন্ট থাকে এর ম
ওরা এখন আলাপ করতেছে ডিসকাশন হয়নি বোবার ডিসকাশন হয়নি এখন তারা করতেছে সুইডেন করতেছে অন দা ওয়ে দা রাইট ট্র্যাক দে আর ইন রাইট ট্র্যাক আপনি যদি সমস্যাটাকে যদি না আলাপ করেন তো সলিউশন তো হবে না জি তো এটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে এই কারণেই সমস্যাটা তৈরি হইছে ইউরোপে কেউ আলাপই করতে সাহসই পায়নি আলাপ করতে আমার কাছে মনে সুইডেন না এখন দে আর ডুইং গুড জব অসংখ্য ধন্যবাদ ধরুন আপনার আইদা স্যার আমরা বিরতিতে যাব বিরতির পর আমরা কথা বলবো ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জন্য সুইডিশ বাংলাদেশি যারা আছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং একই সাথে প্রশ্ন করব সুইডেনে যারা বাংলাদেশি আছেন তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে তারা কিভাবে সেখানে নিজেদের স্ট্রাগল করে নিজেদেরকে অ্যাচিভ অ্যাচিভমেন্ট সফলতা নিয়ে আসছেন ব্যবসা ক্ষেত্রে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলবো আপনার সাথে দর্শক দেখছেন জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছি জনাব নাহিদ হাসানের সাথে তিনি একজন সুইডিশ বাংলাদেশি একজন ব্যবসায়ী এবং একজন সমাজসেবক আমরা তার কাছ থেকে সুইডেনের প্রেক্ষাপট জানার চেষ্টা করছিলাম করছিলাম যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি আমরা এখানে থেকে যেভাবে অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা মোকাবিলা করি প্রতিনিয়ত সুইডেনের বাংলাদেশিরা বা সুইডেনের যারা ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি আছেন তারা কীভাবে সেই ধরনের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেন যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির বিরতির পর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকবে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে কথা বলছি জনাব নাহিদ হাসানের সাথে যিনি একজন সুইডিশ বাংলাদেশি একজন ব্যবসায়ী এবং একজন সমাজসেবক আমি জনাব নাহিদ হাসান এবার আসতে চাই সুইডিশ বাংলাদেশি যারা আছেন তাদের সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করবো আপনার মাধ্যমে কেমন সংখ্যায় আছেন তারা ব্রাঞ্চে ইকোলজিক্যালে <laughs> 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 ভেজিটেবলে এবং আপনার মাংস বা এগুলো আপনি নিউজিল্যান্ড থেকে মানে কোয়ালিটি একটু আমার মনে হয় একটু বেটার আই ডোন্ট নো আই আই ফিল সো আচ্ছা আমি আচ্ছা আমার কাছে মনে হয় স্যার কি আচ্ছা তো আপনারা মানে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলি একটু যাচাই বাছাই বেশি করেন এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ প্রাইসিংটা কি রকম হয় আপনার প্রাইসিংটা একটু বেশি এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে বেশি হ্যাঁ অনেক বেশি আমি আপনার ব্যবসা শুরু করার প্রেক্ষাপটটা কি আপনি বলেছেন যে আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে গিয়েছেন আপনি ডিজাইনিং এ পড়াশোনা করেছেন ব্যবসায় কিভাবে আপনি সম্পৃক্ত হলেন ব্যবসা আমি আসলে আমি যখন রেস্টুরেন্টে কাজ করতাম যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম আপনি <laughs> 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 তারপরে স্টোরিটা কি তারপরে আমার প্রথম খুব সারভাইভাল আমার খুব মানে ছয় মাস অনেক কষ্ট হয়েছে আমার তো আপনার এই তান্দুরি ওভেনের মানে আমি জ্বালাইতে পারতাম না আপনার আমার বিল দেওয়ার পর বসা হতো না তখন ছয় মাস পরে আমার রিভিউ পাই সবচেয়ে বড় নিউজ পেপার ডেলি নিউজ পেপার দশে সাত এরপরের থেকে আমি বিগ কিউ আচ্ছা তারপরে দু বছর পর আরেকটা দিই তারপরে এটা খুব ভালো মানে খুব রান করার পরে তখন চিন্তা করলাম আমার আমার মেয়ে যখন স্কুলে যায় তখন মেয়ের এক বান্ধবী বলল যে ইউর ফাদার ফ্রম বাংলাদেশ তো হোয়াই মানে টেলিং দ্য শান্তি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আচ্ছা সো আমার মাইন্ড খুব ব্রেক করলো তখন চিন্তা করলাম নো আমি এখন ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে ইন্ডিয়ান খাওয়াবে বিক্রি করবো না তখন আমি থার্ড রেস্টুরেন্ট তখন আমি থার্ড রেস্টুরেন্টের নাম দিলাম টাচ অফ বেঙ্গল শুধু বাংলাদেশি কুজিন 
সবাই বলল না এ নো ওয়ান গোনা বাই ইউর ফুড বিকজ সুইডেন ইজ নট লাইক ইংল্যান্ড আচ্ছা বাংলাদেশি কো চিনি ওনা বা জানে হয়তো ফ্লাড ইফেক্টেড এই টাইপ অফ হিসাবে চিনি আচ্ছা কোন কিনবে না বা খাবে না তখন জিদার নো আমি তো পয়সা মানে জন্য দিচ্ছি না আমি ওনা শো মাই ফুড কালচার তখন ইট ওয়াজ প্রথম নাও দৌড় আগে এটা মিডিয়া আমাকে খুব মানে হেডলাইন করে আমাকে খুব মানে খুব প্রথম দিন থেকে খুব ভালো চলে আর কি টাচ অফ বেঙ্গল টাচ অফ বেঙ্গল দেওয়ার পরে তখন আমি দুই বছর পরে তখন আরেকটা ছোট রেস্টুরেন্টে ইস কল গসিপ গসিপ শুধু আমি বাংলাদেশি স্ট্রিট ফুড বিক্রি করি ওখানে স্ট্রিট ফুড কীরকম যেমন ফুচকা চটপটি বুনা খিচুড়ি পাঁচ সাত আটটা ফুড বাট জেনুইন অথেন্টিক বেঙ্গলি ফুড বুনা খিচুড়ি দ্যাটস ইট ইস কল গোচিপস গোসিপ বেঙ্গলি স্ট্রিট ফুড আচ্ছা ওটা এখন আপনার মানে বিগ কিউ আপনার মানে সবসময় মানে মানুষ বিজি অলওয়েজ বিজি আচ্ছা তখন আমি যখন চারটা রান করলাম তখন চিন্তা করছি না এখন আমি ফাইন ডাইনিংয়ে যাব তখন আমি পাঁচ নম্বর রেস্টুরেন্ট আই গোট দ্য প্রাইস দি ইয়েস্টারে ফর দ্য বেস্ট ইউরোপিয়ান রেস্টুরেন্ট অল ওভার আলটিমেট পাঁচ নম্বর রেস্টুরেন্ট চিন্তা করলাম না আমি যখন আমি ছোটোবেলা আমি মার রান্না খেয়েছি যখন মনে করেন যে একদম ফ্রেশ বাটা তখন ওই কনসেপ্ট আমি এখন আলটিমেট আমি নিজে সব মশলা মানে ফ্রাই করে আমি গরম করে তারপর নিজে করি কোনো পাউডার ইউজ করি না আচ্ছা এভরিথিং ইজ ফ্রেশ আচ্ছা স্কল আলটিমেট আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আপনি আদাটাকে আপনি मोकबिला যে আমি গ্রেভি চাই কিন্তু আমরা কিন্তু গ্রেভি খাই না আমরা পানি দিয়েই সসটা তৈরি করি আমরা তো আর দুধ দিয়ে আমাদের খাই না আমাদের বাংলাদেশি ফুড দুধ দিয়ে কোনো বা ক্রিম দিয়ে কোনো খাওয়া তৈরি করি না তখন খুব বুঝাইতে কষ্ট হয়েছে যে আমাদের খাওয়াটা এইটাই পেরি এটাই এইটা তুমি তখন যখন আমরা বাংলাদেশি খাওয়াটা খাবো তখন আপনি জিঞ্জার বা গার্লিকের টেস্ট আপনি মুখে পাবেন তখন এইটা আমাদের এটা আমাদের আমাদের একটা ঐতিহ্য তখন আস্তে আস্তে এখন বুঝতে পারতেছি দিস ইজ মোস্ট মোস্ট টেস্টি আর দেন গ্রেভি এখন তো চলতেছে কোনো সমস্যা তো হচ্ছে না প্লাস আমি আমার আমার ব্যবসার থিমটা আই এম নট লুকিং ফর দ্য ইন বেসিক্যালি রান আফটার দ্য মানি আমি রান আফটার ফর ফান আমি মনে করি মজা যে করবো একটা নতুন জিনিস তৈরি করব একটা ক্রিয়েট করব এইটা ইন্সপিরেশনটা নিয়ে আমি একটা জিনিস তৈরি করি এই এই জন্যই আমি হয়তো সাকসেস আই ডোন্ট নো অন্যান্য যে রেস্টুরেন্টগুলি আছে সুইডিশ বাংলাদেশিদের তাদের ব্যবসার প্রেক্ষাপট কীরকম বা তারা তাদের কনসেপ্ট কীরকম তাদের কনসেপ্ট টোটালি ডিফারেন্ট তারা শুধু ইন্ডিয়ান কুজিনি বিক্রি করতেছে বা ওই চিকেন টিকা মশালা বা নর্মাল যে বেসিক খাওয়া ওইগুলি বিক্রি করতেছে দে আর নট তারা হয়তো ওই এত সাহস পাচ্ছে না এই আর কি আমি যতটুকু সাহস মানে করে আগে এগিয়ে চলে আসছি আর কি ওভারঅল কারির ইন্ডাস্ট্রির সুইডেনে কেমন চলছে কারি ভালো ভালো দে লাইক স্পাইসি ফুড অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস ওয়াই অনলি ওয়ান মিলিয়ন পিপল হান্ড্রেড ফিফটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট তারা পছন্দ করে যে করার কারণে যে রেস্টুরেন্টগুলো বাড়ছে মাত্র ওয়ান মিলিয়ন পিপল ওয়ান মিলিয়ন পিপল इटाली स्पेन लंडन स्टकमी इंडियन फूडेप्टी मानते it cost because the last two years they they you should pay the tuition fee dui bochor age tokhon apnar free chilo eta ekhon sweden e porashona korte hole tuition fee tuition fee dite international student international student eti age chilo na age chilo na free chilo tar mane hocche ei khankar moto apnarao start korte bhukte ha exactly ha to ei somoshya apnara mogabela korben kibhabe 
এই সমস্যা মোকাবেলা তখন আমরা অন্য দেশের লোকদের চালাতে হচ্ছে যে এখন কিছু কিছু লোক আসতেছে মনে করেন গ্রিস গ্রিস থেকে বাঙালি আসতেছে স্পেন থেকে বাঙালি আসতেছে বা ইতালি থেকে বাঙালি আসতেছে ওদেরকে দিয়ে আমরা রান করতে হবে এছাড়া তো কোনো অল্টারনেটিভ নেই আমাদের আর এখানে যেমন ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা পলিটিক্সে বলুন ব্যবসায় বলুন কিংবা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে বলুন নিজেদের অবস্থান আস্তে 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 জানান দিচ্ছেন তো সুইডিশ পলিটিক্সে কিংবা আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের কন্ট্রিবিউশন এবং ইনভলভমেন্ট কোন পর্যায়ে আছে বাংলাদেশি যেহেতু একশো পঞ্চাশটা ওই রানিং আমি জন্য কত কিন্তু এখন প্রচুর বাংলাদেশিদের কন্ট্রিবিউশন ইন ইকোনমি আচ্ছা কারণ আমি রান করতেছি প্রায় পলিটিক্সে পলিটিক্সে এত না খুব একটা না যেহেতু সুরিশ ভাষা বা আমি মানে এত এখন এমপি হয়নি বা কেউ হয়নি এখন না খুব একটা না সুইডিশ আপনাদের পরের প্রজন্ম আপনাদের সন্তানেরা তারা সুইডেনের সাথে কি নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পেরেছে কিংবা তারা নিজেদেরকে এখানে যেমন ব্রিটিশ বাংলাদেশি মনে করে তারা কি মনে করে নিজেদেরকে তারা নিজেদেরকে খুব মানে আগে বড় বড় সাইকোলজিস্ট হচ্ছে ডাক্তার হচ্ছে খুব দে আর ডুইং গুড জব অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন তারা রাইট সাকসেসফুলি সাকসেস প্রফেশনাল ক্যারিয়ারের দিকে এবং তারা কি সুইডিশ হিসেবে নিজেদেরকে মনে করে না তারা মনে করে হ্যাঁ তারা সুইডিশ বাংলাদেশি হিসেবে মনে করে হ্যাঁ মনে করে এই যে ছোট্ট একটি কমিউনিটি এবং এই কমিউনিটির অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য আমরা দেখি যে ব্রিটেনে অনেক সময় যেটি হয় যে হোস্ট কমিউনিটি ইন্ডিজিনিয়াস ব্রিটিশ যারা পার্লামেন্টারিয়ান কিংবা পলিটিশিয়ান তারা অনেক সময় এগিয়ে আসেন কমিউনিটি সহযোগিতার জন্য তো সুইডেনে এই ধরনের বাস্তবতা আছে কিনা লোকাল পলিটিশিয়ান কিংবা যারা সরকার পরিচালনা করেন কিংবা তারা কি কমিউনিটির সাথে নিজেদেরকে এঙ্গেজ করতে এঙ্গেজ করেন কিনা খুব একটা না খুব একটা না কিন্তু সুইডেনে আপনার সরকারি তো যেহেতু করতেছে দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট উইথ দ্য ইংলিশ আপনি এখানে এবং সুইডেন সুইডেনে সরকারি সব কিছু করতেছে যেমন আপনার স্কুলে আপনাকে বাংলা শেখার জন্য সরকারি আপনাকে টিচার দিচ্ছে তো এটা ফ্রি আপনি আপনি শিখতেই হবে বাংলা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ সরকারি আপনাকে অনেক হেল্প করতেছে তো এই এই ক্ষেত্রে ওইভাবে তো দরকার হচ্ছে না আপনার ওদের কোনো হেল্প ওকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি সুইডেনে সুইডিশ বাংলাদেশিদের অবস্থান আজ থেকে দশ বছর পরে কোন পর্যায়ে দেখতে চান দশ বছর পরে যারা সেকেন্ড জেনারেশন যেমন আমার মেয়ে এখন বারো বছর ওরা ওরা দেওয়ার আই ডোন্ট থিঙ্ক সো দেয়ার তারা হয়তো বড় কোনো পর্যায়ে চলে যাবে তারা পলিটিশিয়ান গুড পলিটিশিয়ান হবে এখন এখন তো অনেকে আছে ভালো ডাক্তার ভালো ইঞ্জিনিয়ার দে আর ভেরি সাকসেসফুল এবং তারা নিজেদের অবস্থান আরও সুসংহত এক্সাক্টলি হ্যাঁ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের শেষে আপনি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে সুইডিশ বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে যদি কিছু বলতে চান খুব সংক্ষেপে বলবেন বলতে চাচ্ছি যে শুধু যে যে কোনো কিছুই যদি মানুষ জিনিসটা আপনার মনের থেকে করে প্রেম দিয়ে করে তাহলে ইস ইজি টু গেট সাকসেস এটি আমার কাছে মানে নেক্সট জেনারেশনের কাছে মানে নেক্সট বা যে সব নেক্সট জেনারেশনের কাছে আমার কাছে মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আর নট ফর দ্য ইউ নো ইউ আর ডু সামথিং ডু ফ্রম ফর ইউ হার্ট দ্যাটস দ্য সিম্পল থিং ইউ নো So you can be success here. Asanko Dhanabad, Janab Nahid Hassan, Aapna ki Aapna Bessatumar Shomoy Moddhyo, Aamadir ki Kichi Shomoy Dhar Chinno. Thank you. Doshak Dekh Chilin, Jekya Shonushtan Kotha Bol Chilam, Janab Nahid Hassan, Shadhe, Aak Jan Bhyap Shai, Swedish Bangladesh, Aapna Aak Jan Shomad Shibong. Aapna Kotha Bol Chilam, Taak Chai Jana Chishta Gor Chilam, Swedish Bangladesh, Aak Ki Bhabhe, Taak Dher Jibon Ke, Swedenes Shate, Maniye Nid Chen, Paraburti Prajanmo Ki Bhabhe, Successful Hoche Chhe, জানার চেষ্টা করেছি যে সুইডেনের বাংলাদেশিরা যে কারি ইন্ডাস্ট্রির সাথে তারা যেভাবে জড়িত এর বিস্তৃতি এবং আকার এখন কেমন এবং সর্বোপরি জানার চেষ্টা করছিলাম আমাদের বর্তমান বাস্তবতা ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের সাথে সুইডিশ বাংলাদেশিদের একটি বোঝাপড়ার বিষয় আমি জানার চেষ্টা করছিলাম জনাব নাহিদ হাসানের সাথে আমরা আশা করবো আপনারা অনুষ্ঠানটি দেখেছেন এবং উপভোগ করেছেন দেখা হবে আগামী কোনো অনুষ্ঠানে সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম